Hola, muy buenas. Te doy la bienvenida de nuevo a este canal. Yo soy Alquibar Marín, máster en naturopatía holística y nutrientes a nivel de orto, nutrición ortomolecular con más de 40 años de experiencia. Vuelvo de nuevamente contigo después de casi 6 meses de ausencia por motivos ajenos a mi voluntad. Hoy te vamos a hablar o te vamos a aportar un poco para tu salud lo que es el sodio o la sal. ¿Es verdad que, que hay, la sal nos beneficia o el sodio nos beneficia? ¿O es verdad que el sodio nos perjudica en la salud? Entonces va, vamos a empezar a hablar un poco con un ejemplo. Cuando una persona la llevan de emergencia al hospital, muchas veces le ponen una solución salina, un suero de solución salina para ayudarle a reanimar, ¿verdad? Y en mi caso particular... Hace como 10 años sufrí un fuerte dolor de estómago, un cólico tremendo que no lo aguantaba y mi familia pues me llevó de emergencia al hospital y no me encontraron nada, solamente me pusieron calmante, al otro día salí tranquilamente y después de eso siempre que me comía una manzana o un plátano maduro, ¿qué me pasaba? Que me daba unos fuertes dolores de estómago que no los aguantaba y decía, pero ¿qué está pasando? Me hicieron nuevamente pruebas y pruebas y, y, y no me mejoraba, no encontraron nada. Me puse a investigar por mi propia cuenta y es que descubrí que mi cuerpo estaba casi 100% alcalino y cuando comía algo así fuera y que no tuviera casi sal, pues me daba el dolor de estómago. Entonces me puse a investigar que es que la mitocondria de la célula trabaja con electricidad. Si no tiene sal, no puede trabajar la mitocondria. Entonces se queda, si comía, si comía algo, pues la digestión era muy lenta, muy pesada, daba hasta náuseas a veces. Y de ahí comprendí que siempre que tenía náuseas, o mala digestión, o gases que se me ponía a hacer el estómago muy inflado, pues ¿qué hacía? Me tomaba medio vaso de agua con media cucharadita de sal rosa. La sal... Es muy, puede ser muy perjudicial si tú te pasas de, de dosis y si no tienes los elementos necesarios en tu cuerpo como es el potasio y el magnesio para que pueda activar la bomba sodio-potasio en tu organismo y haya una buena armonización en la tensión arterial y en todos los sistemas del cuerpo. Ese es un dato importante que, debemos, que tú debes saber y que yo debo saber. Entonces, al tomar... La sal también debo tomar algún nutriente que pueda tener potasio. ¿Para qué? Para evitar de que mi tensión arterial pueda subir y me pueda afectar. Por eso un día en una conferencia que hacíamos, eh, me preguntó una señora, bueno, y si tomo agua de sal, ¿se me puede subir la tensión? Porque ella me decía que tenía eruto, reflujo gástrico, y que se le inflaba el estómago como a mí, eh, que le dolía también el estómago tenía mala digestión, yo le dije, pues toma agua con sal y, y verás que te puede ayudar. Entonces me dijo, no, porque de pronto se me sube la presión. Entonces yo le decía, no, ve al médico y te controla la tensión también. Ok, ¿qué pasó? De que esa señora después me llamó y me dijo que gracias porque su dolor en el estómago y su mala digestión y bruto ya no los tenía, pero también se controlaba la tensión. Entonces aquí vamos a entrar a explicar de que es necesario tomar complementos nutricionales. Fíjese que yo tomaba, casi mi alimentación era frutas y verduras, casi el 80%, ¿eh? y me daba el dolor. Y con nada me solucionaban. Entonces, a las personas que me piden información, yo siempre les apoyo con esta fórmula tan sencilla, y que le digo que la sal es necesaria en el cuerpo, sabiéndola tomar en dosis adecuadas. Si tú tienes dudas, puedes llamarme que te atenderé personalmente. Gracias por suscribirte a nuestro canal y darle like a la campanita para nuevos vídeos que vamos a realizar. Y te deseo buen día.